mergeam tare de la sport și mergeam pe jos, să vreau cu braț pe unde pe afară, mă gândeam ce facem să-i dau pentru evaluare studenților mei. Era destul de întuneric, dar nu mi-era frică, unii cu desconfort pe care îl simțeam că uneori mai călcam prin fel. Și la un moment dat, aud un zgomot și simt cum cineva sare spate și mă cuprinde. Prin unele secunde m-am gândit, probabil e cineva din interne sau cunoscut, care a vrut să-mi facă o surpriză. Dar în momentul în care m-am trezit jos la pământ, trântită, și cu un bun în cap, am rezultat că ceva mi se potrivește. O voce în tirare mi-a spus, Ana, tu ești atacată. Acum ar fi cazul să te ridici și să încerci să te aperi pentru că tu mergi la sport. Așa că nu știu cum am reușit să găsesc în mine forță să mă ridic. De șoc că mi și-a pus să strâg în rug, să-și vrei să-i de la mine, lasă-mă în pace. M-am întors. Era un bărbat mai spun decât mine, bine făcut. Era tot zgret pe față, ochii sticliți. Și eu încercam să-i vărdesc, dar ea mă făcea. Și eu m-am gândit. Probabil ori e drogat, ori e bolnav mental. Și el era foarte răsiv și tot degea cu unii mii. Eu aveam o săcoșă în mâine și am luat și am făcut-o de vezi cu un cap. Am un moment dat m-am lovit tare, m-am tras de urechi. Am avut noroc că am scos ce ce când am de la sport, dar altfel probabil vreau să rămân fără urechi. Eu aveam rucsac în spate, am însurit-o în spate și vreau să îmi iei rucsac și eu tot încercam să scap de el. Am făcut un turn de 360 de grade și am zemnizat că nu e nimeni în jos, nici o persoană, nici o mașină. Și eu am simțit că îmi trece toată viața prin fața ochelor și m-am gândit, gata. Până aici a fost. La un moment dat m-am mobilizat și am reușit să scap practic de el și am luat-o la fug. Nu mi-am gândit, săcoșa, săcoșa mea, mă întorc. Și spun, el a luat sacoșa și l-a ucit în partea pusă, și spun, de aici lucrurile înapoi, că nu-i nimic bun. Eu gândeam de la sport, era să-i ochi de bine, că de-a fost la sală de forță și la benzin și la sală. Și am zis că o să-mi ieși ca toată. Și cum e că primul gând care mi-a venit în minte a fost, eu oricum vreau să-mi cumpăr cu stăl și o chip nouă, și am trecut mă stăl mă chip în zimea. Până în cază, asta a fost cel mai lung de lung posibil, pe 15 minute. Avem să-mi dați acolo și persoană care se apropie, se apropie lângă mine, acolo și o să mă atace. Mă ajuns acasă, m-am amas asperiat, eram toată ce plăcut, pentru că am atras și de păr. Eram toată în noroi și îmi întreb ce s-a întâmplat. Eu spun, eu am fost atacată. Și eu spun, ești ok? Eu spun, nu știu, mă uit la înduțat. Și spun ce s-a dispărut, nu era mobil, mai lipsa o tibucă și m-am spus, hai să luăm la antenă. Să mergem înapoi pe la univers, în care era, poate e văzut, mă vede jos, să spun, nu, eu zic că e chiar că o pățin. Și a spus, eu nu-ți face grijă, mea, cu tine. Am luat o anternă, ne-am întors, am căutat prin regiunea unde am fost atacat, e desigur că mobilul nu era, m-am făcut un apel după telefonul mamei și deja era de comentat. A doua zi, eu trebuia să fiu voluncic de onare la munca pe primare. Și cum eram dată în Dumnezeu, eu am avut noroc de punct de timp personal care le trebuie să fie probleme. Tot și tot ziua tot mă gândeam. Are vreo să denunț cazul la poliție sau nu? Cumva eram sigură că dacă eu astăzi fac nimic nu o să schimbe, dar pe dată foarte mă gândeam. El era zgret pe față, asta înseamnă că a avut o victimă cu unghii mai scutit ca mele. Plus, mă trebuie de urechi respectiv știe ce face și mă gândeam eu de spărut. Nu m-am gândit, poate nu-i caz al cineva să trec pentru o experiență similară. Și atât am mers la comisariată de poliție, care apropoi era la vreo 100 de metri de loc unde a fost atacat. Dar până atunci, în ce dată m-am plâns din cauza incidentului, am fost interviată de 4 polițiști diferiți, ei s-au comportat așa de urât cu mine, încât m-au făcut să plâng. Poate tu ne digeam, ce îmi lăsăm grădnață, și nu știu că să mă zine bun, trebuie să circul numai cu transportul. În fin. Mi-a promis că o să-l returneze în mobil timp de două săptămâni. Până acum n-am mai auzit de ei. Și asta este situația. Cum s-a schimbat viața mea după ce am fost atacată? Atunci când este vreo aniversar și trebuie să rămână în oraș după orile nouă, a devenit o consumatoare fidelă a serviciului de tată. Uneori, totuși, îmi răsum riscul să mă duc înapoi pe jos, să mă duc în urmă. Dar psihologul meu spune că eu, la nivelul inconștient, îmi pun viața mea de rică. 
Dar cred că cel mai important aspect este faptul că de fiecare dată când trec pe acolo, și asta se întâmplă de minimum de două ori pe zi, eu simt că în legiunea aceea sunt o puternică mândrie pentru mine, pentru că asta a fost locul unde eu am știut să mă apă.